ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സീല് സ്കോപ്പ് റൂൾസ് ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് റൂൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് റൂള് നമ്മൾ പറയുകയാണ് സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ പല വേരിയബിൾസ് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് പല വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയാലും പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഈ വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അതായത് ചില വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിമിലർലി ഫംഗ്ഷൻസും അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവിടെയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെ വേണച്ചാലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പുറത്തും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്തും ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ പുറത്തും അകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും ചില ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചിലതാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത്തരം വേരിയബിൾസും ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കോപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ച് റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം വേർ എ വേരിയബിൾ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ആക്സസ്ഡ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെയാണോ എവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഓർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയണത് സോ നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് മെയിനായിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ടൈപ്സ് സ്കോപ്പുകളുള്ളത് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് പറയുക ഇപ്പം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതൊരു ബ്ലോക്കാണ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എൽ സി ഇഫ് അതിനകത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഈഫും ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ളൊരു സബ് ബ്ലോക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾസ് ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എ ഇവിടെ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എ എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു സബ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെയിം ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെയർ ഓഫ് ബ്രേസസ് ഈസ് എ ലോക്കൽ ടു ദി ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഓൺലി ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബ് ബ്ലോക്കിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്തുള്ളത് ബ്ലോക്കിനകത്ത് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ച
ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെയും വേരിയബിൾസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെ വേണച്ചാലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഇവിടെ സ്കോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾസിലെ ലോക്കലാണ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ സ്കോപ്പും ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പും നമ്മൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എവിടെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് ഞാൻ എക്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് നമുക്ക് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് കോണിയോ ഡോട്ട് എച്ച് അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കാം സോ അത്തരം ഡിക്ലറേഷനെ ഗ്ലോബൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ സോ എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ആണ് എക്സ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ദെൻ അതിന് താഴെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ട് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോഡ് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സോ അതിനകത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ഇടുക ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എ എഫ് യു എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്താണ് സോ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കും സോ ഫംഗ്ഷൻ എയും ഗ്ലോബൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന് എന്ത് സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ആയിരിക്കും സോ എന്താണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എയും എക്സ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെ വേണച്ചാലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എയും ബിയും എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഈ കേൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയും ബിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എ എൻ ബി ആർ ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ സോ എയും ബിയും എന്താണ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് എയും ബിയും നമുക്ക് പുറത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്തും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് മാത്രമേ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്ത് എഴുതി മെയിൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എഴുതി മെയിൻ ഫംഗ്ഷന് പുറത്താണ് എന്ത് എഴുതിയത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്തല്ല അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇതെന്താണ് ലോക്കലാണ് ലോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് ഒരിക്കലും ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേണച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റണം അത് അത് വെച്ച് ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് തന്നെ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ സോ എഴുതി എക്സ് വൈയും എക്സും ഈ ഫംഗ്ഷൻ അകത്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അകത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ബ്ലോക്ക് സ്കോപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് സോ ഈ ആ ഫംഗ്ഷൻ ബി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് ഒരു കളി ബ്രാക്കറ്റ് തുടങ്ങി ഇതിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓക്കെ ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഈ കളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ക്
ओके अब इवे एम बी एंण ए बी डी वाले इवे आक्सीब वालिड मनसो और फंगशन अगत वी अब ब्लोक सब ब्लोक आ ब्लोक डिफाइन वेरियब सब ब्लोक मक्सा सो ई ब्लोक डिफाइन ई वेरियब इन सब ब्लोक ई कड़ी ब्राकट सब ब्लोक ओके सब ब्लोक प्रिंट सो ए बी आक्सीब इन ई सब ब्लोक अब ब्लोक अगत एंतु वै प्रिंटियां अब वै प्रिंट वै प्रिंट प्रिंटियाँ पी अल कारण वै पर ई वै मेन ब्लोक ई मेन ब्लोको वै सब ब्लोक अब सब ब्लोक वै मैक्स मैक्स पू पशे ए बी यु पुतको ए बी पुत यूस अगत यूस पशे वै मैक्स सब ब्लोकि अगत डिफाइन चेजको ई ब्लोक अगत मे वै मैक्स यूस पू ब्लोक वै एक्स यूस पू ब्लोक क्लोस कूड़ी अगर आक्सीबिलिटी कई सो ई ब्लो ब्लोकि पुत नाम वै प्रिंट नोकूर नमुक आक्सीब इन वालिड सो नमु वै प्रिंट पी सो इन वै इस इन वालिड बिकॉज वै कै नोट बी आक्सीब नेक्स्ट नंगशन एंतु कोलो इत वालिडा कारण फंगशन ए ईस् ग्लोबल सो फंगशन ए ग्लोबल आयु नमुक एवड वे कोल नमुक फंगशन ए आक्सियाँ पू सो इत वालिडा बिकॉस इट ईस् ग्लोबल ओके अब ना मेन फंगशन कई सो मेन फंगशन अगत ए बी यु फंगशन बी यु अगत सब फंगशन अगत वै यु एक्स सो ई ब्लोक मे वै यु एक्स यूस पू ब्लोक पुत वै आयु इन वालिडा इन ई ए बी यु इन पुत अब मेन ब्लोक अगत ए बी यु वरुद सो मेन ब्लोक अगत सब ब्लोक नाम ए बी आक्सियाँ श्रमिक अब आक्सियाँ पू इन नाम फंगशन डिफ डेफिनीषन एल फंगशन डेफिनीषन नमुक पू कारण ई फंगशन ए ग्लोबल सो नमु मेन फंगशन पुत नमु फंगशन डेफिनीषन को आ फंशन डेफिनीषन अगतुत रू वेब डिक्लेु सो ई रू वेब यूस पू फंगशन अगत फंगशन स्कोपा दैट आक्सीब जे यु ए लोकल लोकल वेरियबिस् इन एक्स ईक्वल टू सी इतना वालिडा एक्सलो पक्षे एक्स ग्लोबल आयो अद प्रोग्राम एवडे एक्स यूस सो इन नमक एक्स आक्सीब एक्स ईस् वालिड अब इधर नमें प्रोग्राम इतना मनसा या विचारू 